நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிற ப்ராப்ளம் கவனிங்க லெட் காம் ஆஃப் டி இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ இன்டு இ பவர் ஐ டி அண்ட் டி லைஸ் பிட்வீன் ஜீரோ டு டூ பை வேர் இஸ் ஃப்ரம் ஜீரோ டு டூ பை வித் அ பாசிட்டிவ்லி ஓரியன்டட் சர்க்கிள் ஆஃப் ரேடியஸ் த்ரீ சென்டர்ட் அட் த ஆரிஜின் தென் த வேல்யூ ஆஃப் லேம்டா ஃபார் விச் இன்டர்கல் ஓவர் காமா லேம்டா டிவைடட் பை டூ இசர் மைனஸ் டூ இன்டு டி இசர் இஸ் ஈக்குவல் டு இன்டர்கல் ஓவர் காமா ஒன் டிவைடட் பை இசர் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபைவ் இசர் ப்ளஸ் ஃபோர் இன்டு டி இசர் அதாவது இதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா காமானு ஒரு கேர்வ் கொடுத்துட்டாங்க இந்த கேர்வை பொறுத்த இந்த இன்டெகரல் வேல்யூ இந்த டூ இன்டெகரல் வேல்யூ ஈக்குவலாக இருந்தது அப்படின்னு சொன்னால் லேம்டாவோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க இப்போ இதை தான் நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும் ஃபோர் ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க இந்த ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் இஸ் லேம்டா ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் பை த்ரீ செகண்ட் ஒன் இஸ் லேம்டா ஈக்குவல் டு ஜீரோ தேர்ட் ஒன் இஸ் லேம்டா ஈக்குவல் டு ஒன் பை த்ரீ அண்ட் லாஸ்ட் ஒன் இஸ் லேம்டா ஈக்குவல் டு ஒன் இப்போ சொல்யூஷன் பார்க்கலாம் இப்போ கிவன் கண்டிஷன் என்ன ஸ்டேட்மெண்ட்டில் அதை ஃபஸ்ட்டு நம்ம நோட் பண்ணிக்கலாம் இன்டெகரல் ஓவர் காமா லேம்டா டிவைடட் பை இசட் மைனஸ் டூ இன்டு டி இசட் இஸ் ஈக்குவல் டு இன்டெகரல் ஓவர் காமா ஒன் டிவைடட் பை இசட் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபைவ் இசட் ப்ளஸ் ஃபோர் இன்டு டி இசட் இப்போ இந்த டூ இன்டெகரல் வேல்யூவும் ஈக்குவலாக இருந்தால் லேம்டாட வேல்யூ என்னென்னு நம்ம கேட்டிருக்காங்க இப்போது இதை நம்ம எப்படி போடலாம் அப்படின்னா காட்சி ரெசிலிவ் தேரம் இருக்கு இல்லையா அதை யூஸ் பண்ணி நம்ம கால்குலேட் பண்ணலாம் இப்போ காமாங்கிற கேர்வ் என்னென்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸ்டேட்மெண்ட்டில் இது ஒரு சர்க்கிள் சென்டர்ட் அட் ஆரிஜின் அண்ட் ரேடியஸ் த்ரீ அப்படின்னு நம்ம கொடுத்துருக்குறாங்க இப்போ இந்த சென்டர் ஆரிஜின் அண்ட் ரேடியஸ் த்ரீ அப்படின்னா நமக்கு எப்படி சர்க்கிள் நமக்கு எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் அப்படின்னா சர்க்கிள் சென்டர்ட் அட் ஆரிஜின் அண்ட் ரேடியஸ் த்ரீ இப்போ இந்த மாதிரி நமக்கு கேர்வ் இருக்குது இப்போ இந்த கேர்வை பொறுத்து இந்த இன்டர்கல் வேல்யூ கால்குலேட் பண்ணணும் இப்போ கவனிங்க இதனுடைய இன்டர்கல் வேல்யூ நம்ம எப்படி போடலாம் அப்படின்னா காட்சி ரெசிவ் தேர்த்தை நம்ம பே பேஸ் பண்ணி போட போகிறோம் இப்போது காட்சி ரெசிவ் தேர்த்தின்படி நமக்கு எஃப் ஆஃபிசர்ங்கிற ஒரு ஃபங்க்ஷனுடைய இன்டெகரல் வேல்யூ ஓவர் த கேவ் காமா நம்ம எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்னா டூ பை ஐ இன்டூ சமேஷன் ஜே ஈக்குவல் டு ஒன் டிஎன் ரெசிடியூ ஆஃப் எஃப் ஆஃபிசர் அட் இசட் ஜே வேர் இசட் ஜே ஆர் த சிங்குலர் பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் எஃப் ஆஃபிசர் இன்சைட் த கேவ் காமா இது நமக்கு காட்சி ரெசிவ் தேர்த்தினுடைய ஸ்டேட்மெண்ட் தான் நமக்கு தெரிஞ்ச ரிசல்ட்டு இதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம ப்ராப்ளம் போட போகிறோம் இப்போ கவனிங்க இப்போ ஃபஸ்ட் இன்டெகல் நம்ம எடுத்துக்கலாம் இதனுடைய வேல்யூ எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அதாவது எஃப் ஆஃபிசர் இன்டெகிரா இந்த கிராண்ட் வேல்யூவை நம்ம எஃப் ஆஃபிசர் நம்ம எடுத்துக்கிறோம்னா எஃப் ஆஃபிசர் ஈக்குவல் டு என்ன லேம்டா டிவைடட் பை இசட் மைனஸ் டூ இப்போ இதனுடைய சிங்குலர் பாயிண்ட்ஸ் இப்போ நமக்கு இங்கே போல் டைப் சிங்குலர் பாயிண்ட் எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது அப்போ இசட் ஈக்குவல் டு டூ அப்படிங்கிற இந்த பாயிண்ட் இஸ் அ போல் ஆஃப் ஆர்டர் ஒன் போல் ஆஃப் ஆர்டர் ஒன் நமக்கு இங்கே எஃப் ஆஃபிசருக்கு இசட் ஈக்குவல் டு டூங்கிறது போல் ஆஃப் ஆர்டர் ஒன் அப்படின்னு நமக்கு எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது தென் இதனுடைய வேல்யூ அப்போ எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் இந்த இன்டெகரல் வேல்யூ எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் இன்டெகரல் ஓவர் காமா லேம்டா டிவைடட் பை இசட் மைனஸ் டூ இன்டூ டி இசட் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ பை ஐ இன்டூ சம் ஆஃப் த ரெசிவ் நம்ம இங்கே போடணும் அட் சிங்குலர் பாயிண்ட்ஸு இங்கே ஒரே ஒரு சிங்குலர் பாயிண்ட்ஸ் நமக்கு எக்ஸிஸ்ட் ஆகிறதுனால நம்ம சம் சமேஷன் யூஸ் பண்ணாமல் வென் வெறும் ரெசிவ் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் இசட் அட் இசட் ஈக்குவல் டு டூ நம்ம கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ பை ஐ இன்டூ ரெசிவ் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் இசட் ஃபார்முலா என்ன நமக்கு லிமிட் இசட் டென்ஸ் டூ டூ இசட் மைனஸ் டூ இன்டூ எஃப் ஆஃப் இசட் எஃப் ஆஃப் இசட்ங்கிறது இங்கே லேம்டா டிவைடட் பை இசட் மைனஸ் டூ மைனஸ் டூ இப்போ இந்த ஃபார்முலா நமக்கு தெரியும் நம்ம அப்ளை பண்ணியாச்சு இப்போ இந்த டூ டேர்ம்ஸும் நமக்கு கேன்சல் இசட் டென்ஸ் டு டூ இப்போ இந்த டூ டேர்ம்ஸும் கேன்சல் ஆகிடும் தென் இதனுடைய வேல்யூ எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் டூ பை ஐ இன்டூ லேம்டா இதுக்கு நமக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அதை ஃபஸ்ட் இன்டெகரல் வேல்யூ தென் நம்ம செகண்ட் இன்டெகரல் அதனுடைய வேல்யூ எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும்னு நம்ம இப்போ கால்குலேட் பண்ணலாம் இப்போ கவனிங்க integral over gamma 1 divided by z square minus 5z plus 4 into dz appo idanudaiya singular points adha inda integrand value irukku liya idanudaiya singular points appo idu nama f of z appo nama eduthukrona enna agum 1 divided by z square minus 5z plus 4 appo inge vandu nama idha factorize panni nama note pannikalam factorize pannom appadina enna agum z square minus 5z plus 4 
தென் இசட் மைனஸ் ஒன் இன்டூ இசட் மைனஸ் ஃபோர் இது மாதிரி நம்ம ஃபேக்டரைஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஈக்குவல் டு ஜீரோ இது தேவையில்லை நமக்கு இப்போ டினாமினேட்டர் மட்டும் நம்ம நோட் பண்ணி இதை ஃபேக்டரைஸ் பண்ணி இப்படி நோட் பண்ணியிருக்கணும் தென் அதை எடுத்து இங்கே சப்ஸ்டூட் பண்ணோம்னா இசட் மைனஸ் ஒன் இன்டூ இசட் மைனஸ் ஃபோர் இப்போ நம்ம எஃப் ஆஃப் இசட்டை இப்படி கன்வெர்ட் பண்ணி நம்ம நோட் பண்ணியாச்சு இப்போது டினாமினேட்டர் கவனித்தோம் அப்படின்னா எதெல்லாம் நமக்கு இங்கே சிங்குலர் பாயிண்ட்ஸ் அதாவது போல் டைப் சிங்கிள் ஆகிட்டு தான் இங்கேயும் எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது இசட் ஈக்குவல் டு ஒன்ங்கிறது ஒரு போல் அண்ட் இசட் ஈக்குவல் டு ஃபோருங்கிறது டூ போல்ஸ் நமக்கு எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது இப்போ நமக்கு இன்னொரு பாயிண்ட்டையும் நம்ம இங்கே கவனிக்கிறோம் இங்கே எக்ஸிஸ்ட் ஆகக்கூடிய போல்ஸ் வந்து அந்த கிவன் கேர்வுக்குள்ளே நமக்கு இருக்கணும் இப்போ கிவன் கேர்வ் என்ன நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் சென்டர் ஜீரோ அண்ட் ரேடியஸ் த்ரீன்னு நம்ம ஏற்கனவே சொன்னோம் இங்கே த்ரீ இங்கேயும் த்ரீ இங்கே மைனஸ் த்ரீ இங்கே ப்ளஸ் த்ரீ இட்ஸ் அது இங்கேயும் மைனஸ் த்ரீ இப்போது சென்டர் ஜீரோ அண்ட் ரேடியஸ் த்ரீ உள்ள கேர்வ் இது தான் இதில் இதுக்குள்ளே இந்த கேர்வுக்குள்ளே அந்த சிங்குலர் பாயிண்ட் நமக்கு எக்ஸிஸ்ட் ஆகணும் ஆனால் இங்கே இசர் ஈக்குவல் டு ஒன்னுங்கிற இந்த பாயிண்ட் வந்து இந்த கேர்வுக்குள்ளே நமக்கு இங்கே எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் இசர் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படிங்கிற பாயிண்ட் இசர் ஈக்குவல் டு ஃபோருங்கிற பாயிண்ட் என்னாகும் இந்த கேர்வ்லேருந்து அவுட் சைடில் இருக்கும் இப்போ கேர்வை விட்டு அவுட் சைடில் நமக்கு சிங்குலர் பாயிண்ட் எக்ஸிஸ்ட் ஆகுதுன்னா அதுக்கு ரெசிடியூ வந்து ஜீரோ அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் அப்போ நம்ம எந்த பாயிண்டில் மட்டும் இன்டர்வல் வேல்யூ கால்குலேட் பண்ணால் போதும் இசர் ஈக்குவல் டு ஒன்னுங்கிற இந்த சிங்குலர் பாயிண்ட் போல் டைப் சிங்குலர் பாயிண்டில் மட்டும் நம்ம ரெசிடியூ வேல்யூ கால்குலேட் பண்ணி ஆன்சர் போடலாம் இப்போ கவனிங்க நம்ம என்ன போட்டிருக்கோம் இசர் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படிங்கிறது போல் ஆஃப் ஆர்டர் ஆர்டர் ஒன் தேர்ஃபோர் இன்டகல் ஓவர் காமா ஒன் டிவைடட் பை இசட் மைனஸ் ஒன் இன்டூ இசட் மைனஸ் ஃபோர் இன்டூ டி இசட் இஸ் ஈக்குவல் டு இதனுடைய வேல்யூ எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் டூ பை ஐ இன்டூ ரெசிடிவ் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் இசட் எஃப் ஆஃப் இசட்ங்கிறது இங்கே ஒன் டிவைடட் பை இசட் மைனஸ் ஒன் இன்டூ இசட் மைனஸ் ஃபோர் ரெசிவ் ஆஃப் ஆஃப் இசட் அட் இசட் ஈக்குவல் டு ஒன் இதுதான் நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும் இது எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் இங்கே டூ பை ஐ அப்படியே ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம் இதனுடைய வேல்யூ என்ன லிமிட் இஸ் எட் டென்ஸ் டு ஒன் ஒன்னுங்கிற பாயிண்ட்டில் தான் நம்ம இங்கே ரெசிடிவ் கால்குலேட் பண்ணுறோம் அப்போ இசட் டென்ஸ் டு ஒன் இசட் மைனஸ் ஒன் இன்டூ எஃப் ஆஃப் இசட் எஃப் ஆஃப் இசட் இங்கே என்ன இசட் மைனஸ் ஒன் இன்டூ இசட் மைனஸ் ஃபோர் இப்போ இங்கே இசட் மைனஸ் ஒன் இசட் மைனஸ் ஒன் நமக்கு கேன்சல் ஆகிடும் தென் நம்ம லிமிட் நம்ம அப்ளை பண்ணுறோம்னா என்னாகும் டூ ஒன் மைனஸ் ஃபோருங்கிறது நமக்கு மைனஸ் த்ரீ தேர் ஃபோர் டூ பை ஐ இன்டூ மைனஸ் ஒன் பை த்ரீ அப்படின்னு நமக்கு செகண்ட் இன்டர்கல் வேல்யூ கிடைக்கும் இப்போ கவனிங்க ஃபஸ்ட் இன்டர்கல் வேல்யூவையும் செகண்ட் இன்டர்கல் வேல்யூவையும் நம்ம ஈக்வேட் பண்ணி லேம்டாவோட வேல்யூ நம்ம இப்போ கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ கவனிங்க ஃபஸ்ட் இன்டர்கல் வேல்யூ என்ன இங்கே டூ பை ஐ இன்டூ லேம்டா விச் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ பை ஐ இன்டூ மைனஸ் ஒன் பை த்ரீ இப்போ ரெண்டையும் நம்ம டூ பை ஐ டூ பை ஐ ரெண்டு பக்கமும் கேன்சல் ஆகிடும் அப்போ லேம்ட் ஆகி கொடுத்து நமக்கு என்னென்னு கிடைக்கிது மைனஸ் ஒன் பை த்ரீ அப்போ இங்கே ஆப்ஷனை கவனித்தோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் வந்து லேம்ட் ஆகி கொடுத்து மைனஸ் ஒன் பை த்ரீ அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ விச் இஸ் அ கரெக்ட் ஆன்சர் ஃபார் அவர் ப்ராப்ளம் ரிமைனிங் த்ரீ வேல்யூஸ் ஆர் ராங் 